Все факты и персонажи данной истории вымышлены. Что вы здесь делаете? Где милашка? Вам лучше знать. Вы и я муж. Ферети, ты сам видел, как все произошло. Видел. Надо было все зубы вам выбить. Ты это о чем? Развратник. Нет вам Божьего прощения. Милашка вас так сильно любит. А вы сделали Констанции ребенка. Это еще неизвестно. Неизвестно? Бросьте. Я вас умоляю. Ваш поступок непростителен. Зачем вы у меня ее увели? Я люблю Милашку всей душой, Богом клянусь. Да, да, конечно. Любите Милашку всей душой. А сами трахайте блондинку. Объясните мне, как это понимать? Ферите, где Милашка? Я обещал Милашке поставить вас на место. И что дальше? Дальше что? Что ты сделаешь, Ферети? Скажи мне, хочешь меня ударить? Ну давай, попробуй. Давай. А вы сейчас говорите... Ударь меня, отведи душу. Вы у меня поперек горла? Да. Тогда давай выйдем на улицу. Пошли. Подождите. Постойте. Сдейфил. Нет, нет, нет. Надо снять костюм. Мне его одолжили. Я еще связки потянул. Какие еще связки? Вылезьте в драку, когда из дачи дать не могу. Да пошел ты. Почему? Отстань. Я вам вот что скажу. Если ты не скажешь мне, где милашка, можешь заткнуться. Я вас предупреждаю. Если вы и дальше будете над ней измываться, прольется кровь. Где ты, малыш? Наталья Орейро и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идей – Адриан Суар. Автор сериала – Эрнесто Коровски. В ролях – Карлос Бельоса, Клаудия Фонтан, Алехандро Ауада, Марселла Массарелья, Фабиана Гарсия Лаго, Моника Айос, Адела Глейсер, Далма Милеба, Майка Мигарена, Элия Свиньолос, Грисельда Сицилиани, Николас Дагостино, Тельма Фардин, Карла Петерсон. Композиторы Алехандра Алем и Алехандра Парисоу. Операторы Пабло Старина и Олеха де Фалько. Продюсеры Мариана Петранджели, Росана Монтес и Хульетта Мартинелли. Режиссеры Хорхе Вечара и Родолфа Антунес. Да где же тебя носит? Почему ты опять не отвечаешь? А вот я на стадионе Рио Платы. Турчанка. Добрый день. Извините, вы не видели Турчанку? Парень. Ребята, извините, кто-нибудь видел Турчанку? Привет. Ты правда чаен? Да. А я милашка. Здравствуй, милашка. Можно поцелуй? Пожалуйста, милашка. А как ты сюда попала? Я ищу подругу Турчанку. Неважно, она тут работает на побегушках. Но если честно, она классная. Ну, просто лучше всех. Понимаю. Не понимаешь. Я пришла с ней, потому что точно посередине своей свадьбы я получила жуткий сюрприз. Некая муми Констанция беременна от моего мужа. Ну, я сбежала со свадьбы в самых растрепанных чувствах. Ладно, долго рассказывать. А знаешь, ты классный. Ребята, сюда, не стесняйтесь, располагайтесь. Где хотите, располагайтесь. Сегодня можно везде, здесь, здесь, можно там, можно где угодно и сколько хотите. Свадебный торт, Деби, ты гений. Даже на фальшивой свадьбе нужны торты Альберта. Вперед. Поздравляем. И я вас тоже. Кто мне скажет, кто эти люди? Это друзья, а также друзья друзей, знакомые знакомых. Но все они очень клевые, таких еще нужно поискать. Ребята, располагайтесь и передайте диджею начинать вечеринку. Диджей зовут Коста Кварта. Давайте. Нет. Диджей, я тебя люблю. Веселитесь, а для милашки и Мартина настали тяжелые времена. О, Риба, постарайся увидеть в этом светлую сторону. Вот именно. Или ты хочешь, чтобы мы объявили голодовку? Я надеюсь, ты ничего такого не хочешь. Я хочу, чтобы сюда больше никто не заявлялся. Да отвяжись ты! Люди, на помощь! Избавьте меня от этого чуда! Ему жалко одного поцелуя. 
Ерунда какая-то. У меня концерт. Ты любишь музыку? Твою обожаю. Спасибо, а ты хотела бы посмотреть шоу? Конечно, тем более, что ты приглашаешь. Приглашаю. Ничего, что за кулисы. Ну и ну, я так люблю все твои песни. Правда? Особенно про Вокамэ. Верно. Обожаю тот фильм, где ты играешь что американка брюнеточкой. Ванесса Уильямс. Да. А потом твоя такая классная песня устоять невозможно. Давай потанцуем. Сейчас? Почему нет? Немножко. Я забыл песню. А я помню. Слушай, ну я даже не знаю... Ты очень пластичный. Спасибо. Можно еще? Ты без пяти минут звезда. А ты бы взял меня к себе на подтанцовки? Взял бы. Правда? Но только после просмотра. Какого просмотра? Как всегда, после шоу мы будем ждать на просмотр лучших танцовщиков, чтобы решить, с кем продолжить гастроли, потом оформить контракт, все проверить, ну и так далее. Я ничего не поняла, но этот день я никогда не забуду. Чай ем. За триумфальное возвращение рабовладельчества. И за моего будущего малыша. Конечно. Да. Для меня было удовольствием возобновить наше партнерство. Миссия снова была непростой, но мы вновь неплохо справились. Как я надеюсь. И ты прав. Я тоже очень рада. Но знаешь что? Я бы не спешила праздновать победу. Ну, просто чтобы не сглазить. На всякий случай. Какой? Их свадьба провалена. Они навсегда это запомнят. Мне это не нравится. Кто там? Мария Делас Невис, Драгуша, пришла поговорить. Вот и мое наказание. Я спрячусь, буду рядом. Да-да-да, хорошо, давай быстрее, веди себя тихо. Да, Мария, что вам нужно, так поздно? Когда родится ребенок. О чем это вы? Хватит прикидываться. А ну говори, когда родится мой внук. Ты приехал всего на день? И сразу дальше. А куда? В Майами. Еще там заглянуть в студию нужно. Да. Закончить новый альбом, он выйдет в марте. Если, дай бог, все будет нормально, то в середине марта. Может, я снова приеду. Придешь тогда на концерт? Обязательно. Да. А можно спросить? Слушаю. Ты сам пишешь такие классные песни или они еще чьи-нибудь? Все, что я пою, это, конечно, мое. Все песни на альбомах только мои. А ты не мог бы мне спеть прямо сейчас то, что только твое? Я мог бы, но только не сейчас, а... Когда? На новом шоу. Ты уедешь? Я вернусь с новым шоу и спою для тебя. Я бы тоже поехала с тобой, но я вышла замуж. К сожалению. Почему к сожалению? Ведь это счастье. Да, но слишком много проблем. Можно? Можно. Счастья тебе. Спасибо, спасибо. Не за что. Все равно спасибо. Будь счастлива в браке. Теперь буду очень стараться. Ваш внук, говорите, Мария, да что сегодня взбрело вам в голову? Перестань ломать комедию. Со мной тебе такое никогда не удавалось. Я знаю тебя наизусть. И не крути передо мной хвостом. Знаете что, найдите себе мужчину и с ним развлекайтесь. Идите, мне некогда. Все, хватит, мне нужен покой. Уходите. Ты беременна от Кики, а не от Мартина. Это дитя Кики. Вы что, совсем с ума сошли? Это ты, сумасшедшая, и лгунья, порядочная. Мы обе прекрасно знаем, что Мартин слишком давно тебя не трогал. Да откуда вам знать, кто меня трогал, а кто нет? И вообще, я не обязана обсуждать с вами мою личную жизнь. Идите, займитесь своими делами. Ад по тебе плачет. Не толкайся, тебе это вредно, и успокойся. Главное, успокойся. Правда, уже совсем скоро выйдет на свет Божий. Конечно, но давайте так. Мне свет, а вам тень. А раз вы еще не ушли, то я звоню в полицию. Вы так и ждете, чтобы я позвонила в полицию? Не торопись, милочка, не торопись. В этот раз ты все равно не победишь. Потому что мой Кики таких вещей не заслуживает. Мой Кики не неудачник, а ты просто сучка. Ты все слышал? Она мне угрожала. Да, мне очень жаль. Нам необходимо подумать, как нам избавиться от такой чумы, как это. Предлагаешь убить ее? Я предлагаю прикупить спагетти или ревиоли, а в процессе варки сбрызнуть их ядом, так, чтобы на нее это подействовало. А у тебя идея получше? Говори. Нет, но, Фалучи, пойми, мы не должны заходить слишком далеко. Хорошо, тогда наймем хорошего убийцу, который сможет ее расчленить и эффектно рассовать кусочки. Несколько из них можно будет пустить на пирожки. Обсудим другие проблемы. Конечно, давай, почему нет? А какие проблемы, Фалучи? ДНК-тест на установление отцовства, заказанный Мартином.
personal. Qué bueno estar en tu club. Martín. Martín. Ну как, узнала, где Милашка? Нет. А Турчанка? Все, не перестаешь думать о Турчанке? Не смейся. Просто Турчанка может знать, где Милашка. Хосе, я заходил к ним домой, пытался хоть что-то узнать, но ворвался Ферретти, мы поскандалили и чуть не подрались. Турчанку я просто не видел. Нельзя исключить, что как подруги они держатся вместе. Дал бы ты ей время опомниться, ведь Милашка в шоке от твоего возможного отцовства. Хосе, ты не помнишь, как я тебе говорил, что всегда легко со стороны решать проблемы, которые не совсем твои, тем более взрослые. Пойми, это моя проблема отыскать милашку. Правда же? Да вот же она! И правда она. Смотрите, это милашка. Она в телевизоре на концерте. Милашка, что ты там делаешь? Ну вот, мы все место себе не находим, а ей там вообще не до нас. Ладно, девчонки, нечего дуться. Мартин, расслабься. Ты хотя бы узнал, что она в порядке. Дети, я иду спать. Ну, Мартин. Я же говорила, все очень сложно. Не заставляй тебя умолять. Роланда, пой. Я никогда не танцую. Потому что у тебя обе ноги левые. Не начинай. Сама не начинай. Дебби, что с тобой? Ты в порядке? Я, наверное, пьянею. Потанцуй и отдохни. Нет, я бы лучше ушла. Я пьяна. Никогда. Танцуем все вместе. Девочки, мне что-то не хочется. Все именно так. Ее лучшая подруга страдает, а она развлекается. Вон, полюбуйся. Они женщины в Риве, просто женщины. Если ты на коленях, баба всегда тебя пнет, чтобы ты свалился. А скажи мне вот что, почему я гляжу тут на них и не могу уйти? Потому что они всегда вьют из нас веревки. Любая такая попка сделает с нами все, что хочет. Ты представляешь, Роланда Мартинес? Мне сегодня почему-то не хочется тебя ненавидеть. Да ну, я теперь всегда приду к тебе на помощь. Но спасибо. Я тебе тоже буду помогать. Сегодня какой-то особенный день. За нас. За нас. Мам, по-твоему, ты хорошо поступаешь? Гуляешь сама по себе, а я должен расхлебывать проблемы. Какой ты неблагодарный. Я не гуляю, а решаю неразрешимые проблемы. Кстати, твои проблемы, сыночек. Я сам решу свои проблемы. Может, их и не было бы, если бы ты никогда не вмешивалась. Кики, мне не дает покоя одна важная вещь. Это беременность твоей любезной Констанции. Я не верю, что с ней все ясно. Мама, если хочешь разбудить во мне зверя, то так и скажи. А я знаю вот что. Сучка здесь только одна. Это твоя новоиспеченная дочь. Если бы она хотя бы деньги брала за свой темперамент, да с нами делилась. Не смей так говорить о своей сестре Почити. Ты у нас тот еще лодырь. Тебе лишь бы самому не работать. Она с обеих готов сдать в аренду матросам. Мама, ты снова права. Сделайте так. Мы бы сразу все долги заплатили. Пожалуйста. Кики, ты что, совсем обезумел? Это последняя соломинка, но тебя это вряд ли волнует. Ну все, больше не жди от меня бутербродов. И не надо. Мне и без них проблем хватает. Моих. Моих. Каких это? Уж явно не с милашкой. Нет. Тогда о чем ты говорил? Я поклялся милашке, что изобью босса, если он заставит ее страдать. И что? Теперь она страдает из-за него. И мне придется избить его до смерти. Значит, моя жизнь тоже под угрозой. Глупый мой сынишка, все как всегда. Тебе лишь бы ничего не рассказывать маме. Ну сколько же можно? Разве мужчины так поступают? Подумай. Ты права. Снова права. Кики. Давай сегодня так и заснем. Обнимайся. Кики. Что? Следи за руками. Убери их с моих бедер. Хватит.
предпочитай, не наваливайся так на меня. Я танцую, как все, а ты сноп. Тебе разве не стыдно? Ну что вы опять ссоритесь? Мы все веселимся, а вам лишь бы все испортить. Сама веселись с ней, Мерседес. Пусть она тебя тискает, чтобы ты поняла. Ну и что, я современная девушка. У меня жутко болит голова. Меня может стошнить. Только не здесь, Альфредо. Иди в туалетную комнату и делай там все, что хочешь. Я только оттуда. Там Клели и Нардиэлла делают все, что хотят. Да ну. Ты разве не знала, что Нардиэлла своего не упустит? Кого можно схватить? Они то я упаду. Я побегу, но я всегда рядом. Я так пьяна. Роланда, держи ее. Подождите, я с вами. У Риба не отставай. Все, хватит, вечеринка закончилась. Всем прекратить все. Диджей, выключай музыку. Нет. Тут серьезная компания, а не дискотека. Мы сегодня немного повеселились и расходимся по домам. Все, хватит. Альфреду никто не виноват, что ты выпил лишнего. Иди домой, а мы как-нибудь без тебя. Я не пьян. Еще как пьян. Если и пьян, то не совсем от вина. Все равно пьян. Он упал, он что ли мертв? Ерунда. Пусть лежит. А мы продолжим. Громче музыку. Крутянка, это фантастика. Чайен такой красавчик. А какие мускулы. Слушай, а вы с ним что делали? Танцевали? В том самом смысле? Нет, в обыкновенном. Что ж, тебе повезло. Теперь звони принцу и мирись. Ему хватит проблем. Да ни за что. Милаш, Крутянка, если бы он меня правда любил, он бы сидел здесь и ждал меня. Может, он приходил, а тебя не было. А кто меня в этом убедит? Я не вижу никого, кто бы меня ждал. А ты видишь? Нет. Тогда не командуй. А ты не выпендривайся. И строй ты себя поп-звезду. Эпизод 2. Нет, с меня хватит. Я больше не позволю Констанси влезть в наши с милашкой дела. Я с тобой согласен, только, пожалуйста, не кричи. Как я могу не кричать? Она испортила мою жизнь и мою свадьбу. Мартин, извини, можно мне сказать? Я звонил Нильсу, но он сказал, что узнал, где милашка. А мне это больше не нужно. Все вчера видели ее танцы на стадионе Рио Платы. Не кричи, у меня голова раскалывается. В чем дело? Голова болит. Почему? Плохо спал. А мою ночь ты себе представляешь? Нильсон подтвердил, что милашка вчера благополучно пришла домой и сейчас у себя. Хорошо. Теперь мы с тобой можем ехать в офис. А мой самолет должен быть готов к обеду. Малый? Нет, большой. Почему бы тебе не полететь на малом? Потому что я с женой улетаю на наш медовый месяц. Теперь понятно? А как же Констанца? Ею займешься ты. Заставь ее сделать тест ДНК в одной из наших лабораторий. Ходи за ней по пятам, чтобы она нам с женой не мешала. Констанца будет в пролете. Мартин любит жену. Его отцовство не подтвердится. Короче, пораженец, мы продолжаем борьбу. Сейчас мы отступим и атакуем позже. Наоборот, потому что все играет нам на руку. Правда или ты что-то задумал? Задумал, но пока что тебя не посвящаю. Ты меня отстраняешь. Вовсе нет, но есть вещи, которые мужчина делает один. Ты далеко? На аэродром. Зачем, если не секрет? Меньше знаешь, лучше спишь. Мой план требует сведений и расчета. У тебя нет ни того, ни другого. Я знал, что ты на меня не рассердишься. Милашка. Мартин! Подожди, нет, Милашка, все нормально. Хватит! Твое все нормально больше не сработает. Мы ведь только что поженились. Пожалуйста, не уходи. Вспомни, что нам пришлось пережить. Вот и я говорю. Вспомни, что нам пришлось пережить. Вот именно. Скорее собирайся, и мы просто сбежим. Зачем? Куда? На медовый месяц. Ясно. С муми и ее беременностью. Бедный Альберто забыл свой бумажный зонтик, с которым он перед Альфредо весь вечер изображал гейшу. Знаешь, Мерседес, пойду я лучше домой, хорошо? Я жутко устала. Мне бы только в душ и немного выспаться. Боюсь, тебе поздно домой. Как ты придешь на работу до начала которой 10 минут? 
Но мне нужно домой, ведь я... Скорее неси большой мешок для мусора. Я так и быть помогу тебе. Мне нужно помыться. Никто не работает после своей свадьбы, даже фальшивой. Ладно, уговорила. В обед сбегаем в душ в административном корпусе. Там всегда можно. Я все вещи взяла. Мерседес, это просто несправедливо. Я не могу убирать за всей тусовкой. Я как-никак посаженная мать. Мы все вместе приберем. Такой бардак оставили. Девочки уже на подходе. Торопись, я тебе помогу. Сначала говоришь, а потом сбегаешь. А мне приходится вкалывать одной. Я сама уберусь на своем месте. А ты за это сделаешь мне кофе. Давай быстрей. Там нет ни одной чашки. Как я тебе сделаю кофе? Все чашки разбрелись по разным углам. Их нужно собрать и помыть. Беги за ними, пока я не злюсь. Тебе легко говорить. Я всю ночь танцевала, а ты не всю и не на каблуках, с которыми ты выглядишь выше. Пресвятая Дева! Как это пикантно! Ты только посмотри на них! Любимая, одна бумажка еще не доказательство, даже если это положительный тест на беременность Констанции. Не факт, что ребенок от меня. Без теста ДНК я и думать обо всем этом не хочу, и не буду. Зачем нам все эти сложности? Когда мы сможем расслабиться? Милашка, ее козни никогда не отменят нашу свадьбу. Ты даже обручальное кольцо не носишь. Думаешь, мне это легко? Должно быть именно так. Даже если у Констанции мой ребенок, я его не брошу, ты знаешь это. Но у нас с тобой своя семья. Это ты, я и наши трое либо четверо приемных детей. Плюс те... Кого родит моя жена? Вчера был самый ужасный день в моей жизни. Но ты танцевала на шоу в Рио Платье. А ты видел? Конечно. Ну и что? Мне нужен был воздух, как жертве. Теперь ты сядешь в мой самолет, идем. Милашка с Мартином не придут сегодня домой? Нет, вряд ли. Думаю, они улетели. Мартин обещал позвонить, когда они будут в Бразилии. То есть они позвонят. Ты бы тоже им позвонил. Почему они не сказали нам до свидания? Вот именно. Как вам обидно? Обидно. О, да. Помнится, когда они вам звонили, старшая плавала, а младшая сказала, не беспокоить. Мол, у вас дела поважнее. Правильно? Молчите. Я тебе четко сказала об исключении для Мартины и Милашки. Просто что? Что случилось? Кошмар. Что такое? Какой ужас. Я была на кухне, как вдруг прямо за мной кто-то куда-то метнулся. Что они, конечно? Нет, это не он. А кто? И не Мартин, точно не он. Я слышала вот что, Росита, береги детей. Это все в моей голове. Руса, не пугай меня, пожалуйста. А ты сама не бойся, Коки. Мартин путешествует, ничего плохого не будет. Но я правда слышала это. Голос, как у Мартина, мне четко сказал, Росита, береги детей. Ты совсем с ума спятил? Не думал, что придется тебе это сказать. Ты трус, хотя не предатель. Но долго ли ждать? Ты не понял, что копаться в самолете Мартина – это очень опасно. Ты это не понял? Я должен был сделать что-то решительное. Я сыт по горло вашими полумерами. Я не могу больше ждать, когда я куплю себе отдых и поваляюсь на пляже. И подальше от вас позагораю. Загар ты приобретешь в тюрьме фирменный в клеточку. Ты точно не обезумел? Не в малейшей степени. Когда цель ясна, никакие безумства не должны затруднять ее достижение. Никакие. Точно? А Констанция уже знает? Нет. 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 Констанция ничего не должна знать. Кстати, молчи о том, что я сделал Мартину. Что ты сделал Мартину? А ну говорите, что вы без меня натворили. То, что было вчера, это ЧП, и вы мне ответите. А вы, сеньору Риби, в этом не участвовали? Ты напился и упал, я сама это видела. Я пытался остановить вакханалию, но меня никто не желал слушать. Бедная наша жертва. Альфреда, вечеринки другими не бывают. Мы просто собрались и повеселились. В этой фирме творится черт знает что, и никто никогда ни за что не в ответе. Никто. Хорошо, хорошо, признаюсь, я в ответе за все. Надеюсь, ты меня не распнешь и не спалишь на костре, или наоборот? Ладно, пожалуйста, я сразу уволюсь, лишь бы тебя больше не видеть и не слышать. Хочешь прямо сейчас? Хочешь? Я этого не говорил. Опять используешь свои трюки. Ну, не стесняйся, увольняй меня. Но с одним условием. Я должна знать, что ты скажешь Мартину после его медового месяца, когда за этим столом будет сидеть подобранная тобою шлюшка. Ненормальная. Я не ненормальная, просто я вчера повеселилась вместе со всеми. Да, бригадир. Добрый день. 
Как ваши дела? Я пила шампанское, вот и маюсь от похмелья. Ты не заткнешься? Почему ты грубишь? Ты сам требовал от меня честного ответа. Слушай. Сразу звоните, как только появятся новости. Спасибо, сеньор. Что случилось, Альфредо? Говори, не стесняйся, что там случилось? Упал самолет Мартина. Что? Час назад радар уловил сигнал бедствия, но они его потеряли из виду. Бесследно. Извини, что это значит? Самолет рухнул в джунглях. Милашка. 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 Любимая. Келли, Что вы сделали с Мартином? Признавайтесь. Сейчас же. Почему сразу я? Говорите. Я был тут, ничего никому не делал. Это ты что-то сделал Мартину? Да, вынул из его самолета вот это. Думаю, что я гений. А ну говори по-человечески, что ты натворил? Я принял решительные меры, потому что с меня довольно полумер. Ты его убил? Это было слишком решительной мерой. Я просто сделал то, что сделал. Меня гнали в дверь, и я вошел в окно. Только и всего. Короче, я незаметно с ними покончил. Да ты просто свинья! Ты бессовестный безумец, ты маньяк. Да как ты посмел? Остановись, оглянись. Я сделал следующее. Срезал кабель, соединяющий рули приборную панель. Для самолета Мартина это очень плохо. С такой неисправностью лучше вообще никогда не взлетать. Но это невозможно, нет. Я и подумать об этом не могу. Как это рухнул его самолет? Большой самолет, настоящий? Как это? Это они пытаются выяснить. Альфредо, какой ужас, какой ужас. Мне плохо. Кимберли, что случилось? Почему ты такая грустная? Крошка, подготовься. Ты сейчас должна быть сильной, как я. Бери с меня пример. И ничему не поддавайся. И не собираюсь. Конечно, это действительно ужас. В этой компании никому нельзя показывать спину, чтобы в нее не воткнули нож. Ты о чем? Если вы меня решили уволить, скажите мне это в лицо. Не надо шушукаться по углам и строить козни. Это не то, присядь. Не буду я садиться. Если вам нужно мне что-то сказать, говорите прямо сейчас. У нас произошла ужасная трагедия. Я не могу в это поверить. Нет, нет, я в это не верю. Потому что Мартин лучший пилот в мире. Он честно получил свою лицензию всего полмесяца назад. Он посадит самолет где угодно. Я, конечно, не сомневаюсь в его мастерстве пилота, но и меня нельзя недооценивать. Дело в том, что я не только отрезал этот кабель, я забил жвачкой питометр и перенастроил приборы. Так, чтобы исключить... Извините. В общем, нарушенная конфигурация приборной панели ведет к тому, что если он упадет в джунглях, там, где, кстати, много пираний, крокодилов, ядовитых болот, а также зыбучих песков и жутких плутоядных лиан, так вот, если после крушения он сможет выжить и даже вызвать подмогу, то он никогда не сможет им дать свои верные координаты. Ты просто гений зла. 
Ты просто свинья. Ты хуже всех. Согласен. Будь ты проклят. Вы не намерены разделить со мной радость? Я бы над тобой посмеялся, но не могу. А ты смейся, это полезно для здоровья. Просто смейся, и тебе станет весело. Больше никогда не повышай на меня голос. Я ухожу. Радуйтесь без меня. Я не собираюсь в этом участвовать. Но, Мигель... Мигель! Ты подонок, каких свет не видывал! Подожди, Констанция. Мигель мне не нужен. Пусть он уходит. А ты мне нужна. Не уходи. Я сделал это ради тебя, чтобы вы были счастливы. Ты и твой малыш. Причем тут может быть мой малыш? Выслушай мой план и не перебивай. Пожалуйста. Что-то случилось? С Мартином и Милашкой. Да. Но ведь беременность Констанции – это вчерашний день, это решенные проблемы. Теперь упал самолет Мартина. Как это упал, Альфредо? Где-то в джунглях. Вы меня разыгрываете. Я тоже так думала, когда он мне это сказал. Что за ерунда? Как мог самолет Мартина упасть в диких джунглях? Вот именно. Мы, конечно, в шоке. А Милашка и Мартин мертвы? Нет, но точно пока неизвестно. Как они могут быть мертвы? Об этом не может быть и речи. И вообще, что этот болван Мартин себе вообразил? Он в пилотах без году недели сидел бы на телефоне, это у него всегда лучше получалось. Мартин превосходный пилот. Я так не думаю. Но он действительно хороший пилот. Альфредо, прекрати, не смотри так, что у тебя на уме? В самолете кто-то мог похозяйничать. Получу? Или Мигель. Констанса. Всем, кто меня слышит. Всем, кто меня слышит, спасите нас. Мы команда самолета Лима, Виктор, Индио, Оскар, Танго, 182, Джульетта. Нас двое человек. Мы упали на севере, спасите наши души. Всем, кто меня слышит, спасите нас. Мы команда самолета Лима, Виктор, Индио, Оскар, Танго, 182, Джульетта. Нас двое человек. Мы упали на севере. Милашка. 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 Любимая. Любимая. Альфреда, по-твоему, как я после такой новости? Да, я обо всем позабочусь. Да, я спокоен. Я спокоен. Спасибо. Что случилось, Хосе? Скажи мне, в чем дело? Мартин разбился. Ты что? Что ты говоришь? Я так и знала. Я знала, что случится что-то плохое. Место аварии не обнаружено. Но ведь это... Это значит, что они могут быть живы. Надеюсь. Но, тем не менее, сейчас мы не должны впадать в отчаяние. А что мы скажем девочкам? Ничего. Мы ничего не должны им говорить. Хосе, ты мне обещал, что в это время я смогу позвонить Мартину. Говори мне его телефон, я готова. Не скажу. Но ты обещал. Пока нельзя, Коки. Что-то случилось? Хосе, не пугайте нас. Говорите, в чем дело? Ни в чем. Но с Росой что-то не так. С Росой что-то не так. Мы потом поговорим. С 
сыночек, не плачь. Ты ведь засохнешь, как несчастный цветок. Не нужно так плакать, любимый. Мама, я хочу умереть. Нет, дорогой, нет, ты должен быть сильным. Ты не понимаешь. Милашка ушла от меня, и ей хорошо. А как мне без нее жить? Ты хотя бы должен встать с кровати и принять душ. Сколько можно валяться? У меня нет сил. Даже поесть не могу. Мне ничего не хочется делать. Оставь меня, мама. Невис, ну как ваш сын Оля? Совсем разбитый. Даже с постели встать не может. А вы как? Да что я? Милашка была мне как дочь. Я до сих пор себе места не нахожу. Невис, давайте так. Вы пойдете в ванную, чтобы привести себя в порядок, а мы займемся вашим кики, пока вы передохнете. Но он не может подняться, он в таком шоке, он совсем разбит. Идите, мы о нем позаботимся. Спасибо, бригадир, сообщайте мне все. Ну, что? Пока тайна. Никто ничего не видел и не слышал. Это абсурд, Альфреду. Невозможно, чтобы никто не видел самолет. Настоящий самолет, который летает. Безобразие. Проверены координаты полета, сообщенные Мартином. Ничего не найдено. И что же нам делать, Альфреду? Я просто должна знать решение, не то не успокоюсь. Скажем, по первой звонят. Но я знаю, что на второй ждут ответа. И третий тут как Я нужно. понял, пресс-конференция будет не раньше, чем завтра. А мне чем заняться? Просто сидеть сутки без дела? По-твоему, я тоже ничего не делаю. Верно, Альфредо. Ты просто стоишь, смотришь в пол и мечту мечтаешь. Я должен бежать в джунгли и искать Мартина и Милашку, как умею, так что ли? Хотя бы так. Мы можем вместе побежать в джунгли. Разве нас может что-нибудь остановить? Как-нибудь в другой раз. Я выражалась фигурально, но это было бы здорово. Говорят, тур по Амазонке – изумительная вещь. Сейчас у нас дела поважнее, поэтому... Закажем его заранее? Но, но... Но... Вот у тебя всегда одни но, Альфреду. Сколько можно? То одно, но то другое. Когда ты примешь решение? Мне нужна твоя помощь. Покемон! Покемон! Не приставайте. Я в плохом настроении. Дайте мне побыть в одиночестве. Не горюй. Вдруг они все-таки выжили, несмотря ни на что. Выжили? В рухнувшем самолете? Вы бы сами выжили? Короче, покемон, я по телевизору слышала, что самолет один из самых безопасных видов транспорта. И что самолеты не падают так часто, как всякие там поезда, машины. Как может упасть поезд, если он и так на земле? Думай, что говоришь. Сам думай, что говоришь. И нервируй меня. Оставьте меня одного с моими воспоминаниями. Исчезните. Кстати, у Рибы может быть и прав. При чем тут у Рибы? При чем тут он? Он говорит, что в самолете могли покопаться Фалучу, Мигель и Констанса. Это не случайная авария? Подстроенная. Я убью его. Стой, куда ты? Я убью. Куда ты? Ты видела? Ты видела? А Евис говорил, что он не встает с кровати. Им я всегда помогу, в смысле Мартину и Милашке, а тебе никогда, никогда. И в разборке с Мигелем ты будешь на их стороне? По-моему, тебе лишь бы подвести Мигеля под монастырь, как будто ему мало досталось за все его подвиги. Но ты же понимаешь, он, Фалучи и Констанца подстроили аварию. Да. И они могли бы дать нам нужную информацию. Да. Точно? Чего ты от меня хочешь? Это искусственный цветок. Я такие не люблю и не возьму я его. В него встроен микрофон. F159. Лучший на рынке. Возьми. А можно попробовать? Правда. Микрофон. Можно я побуду диктором погоды? Нет, просто ведущий. Итак, наша программа уже начинается. Мне так нравится этот ведущий Мартин Булит. У него такой нос, такой голос. Тебе тоже, Альфредо? Тоже? Все очень просто. Мартин. Мартин. Мартин.
На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селены Интернешнл по заказу телеканала «Домашний».